Ang samahan ni na Tito, Vic, and Joey ay isa sa pinakamatagal na samahan na sa showbiz. Nakilala sila sa kanilang pagiging host sa longest-running noontime variety show sa TV na Itbulaga at sa mga pelikula at sitcom na ginawa nila noon. Ano nga ba ang sikreto ng samahan ng TVJ? The Philippine Showbiz List presents ang kwento ng samahan ni na Tito, Vic, and Joey. Sino si Tito Soto? Si Tito o Vicente Soto III ay pinanganak noong August 24, 1948. Isa siyang musikero, frontman ng 60s era combo na Tilt Noun Men, songwriter, komedyante, TV host, sportsman na mahusay sa bowling at golf, at politiko. Siya ay dating vice mayor ng Quezon City at ngayon ay isa ng Senate President. Si Tito ay kinasal sa aktres na si Helen Gamboa at mayroon silang apat na anak. Sino si Vic Soto? Si Vic o Marvic Soto ay pinanganak noong April 28, 1954 at nakababatang kapatid ni Tito. Siya ay isang aktor, musician at songwriter, TV host at sportsman na magaling din sa golf at bowling. Marami ang nagtangkang gawin din siyang isang politiko, ngunit tinatanggihan niya ito. Sa huling tatlong dekada, nagawa na niya ang mga sitcom at television shows para sa tatlong network, ang ABS-CBN, GMA Network at TV5. Si Vic ay mayroong limang anak mula sa iba't ibang mga karelasyon. Mayroon din siyang pitong apo. May bahay niya ngayon ang co-host si Pauline Luna at may isa na silang anak. Sino si Joey De Leon? Si Joey De Leon naman ay pinanganak noong October 14, 1946. Isa siyang mga aawit, TV host at songwriter. Kinuha ni Joey ang architecture sa college, ngunit sa halip ay naging isa siyang radio disc jockey. Writer din siya ng isang weekly column sa The Philippine Star. Bumida din siya sa pelikulang Starzan at marami pang ibang shows. Si Joey ay mayroong limang anak. Dalawa sa kanyang unang asawa na si Daria Ramirez at tatlo sa kanyang pangalawa at current wife na si Aileen Makapagal. Ang Samahan ni na Tito, Vic, and Joey Nagsimula ang samahan ni na Tito, Vic, and Joey noong taong 1972. Nabuo ang grupo nila sa gag show na Okay Lang sa Channel 13, ang dating nangungunang network sa bansa. Kasama rin nila sa Okay Lang sina Danny Javier, Jim Paredes at Buboy Garavillo na mas kilala ngayon bilang Apo Hiking Society. Nagkaroon ng iba't ibang format ang show kung saan kailangan nilang gumawa ng kanya-kanyang gags. Yun daw ang samahan nila noong araw pagdating sa gags. Ngunit ang naturang gag show raw ang nagbigay daan para maging matalik na magkaibigan sina Vic at Joey. Habang sina Tito at Joey naman ay matagal ng magkakilala. Pagkatapos ng okay lang, kinuha ni Bobby Ledesma si Joey upang mag-co-host ng Disco Rama, isang show noon sa GMA7. Hanggang sa kinailangan ng magpunta ni Bobby sa abroad, iniwan niya ang show kay Joey at hiniling na maghanap ng ibang co-host. Sa kwento ni Joey, naisip niya daw kunin ang dati niyang mga kasama noon sa OK lang na Soto Brothers. Pero ayaw daw ni Val dahil may trabaho ito. Si Val ay kapatid ni Natito at Vic. Pero kung natuloy daw sana si Val, ang pangalan daw sana nila ay Tito Vic, Val and Joey. Si Joey naman ang nagkwento kung paano nakasama sa diskorama ang magkapatid na sina Tito at Vic. Sina Tito at Vic lang daw ang sumagot sa imbitasyon ni Joey. Pagkatapos nito ay gumawa na si Joey ng script. Ang ginawa ni Joey ay ang tough hits, mga kalokohang kanta na ginagawa nila noong dekada 70 sa OK lang at sa mga news. Napag-alaman din ni Joey na pasara na pala ang show at papalitan ng student canteen. Napasama naman sila sa show bilang mga pinch hitters. Binabayaran daw sila ng 200 pesos noong araw. Pag-absent si Eddie Ilarde, sila ang papalit. Nagkatao na maraming nanonood sa kanila at may ratings. Noon daw ang ratings ay every two months. Marami daw ang natutuwa sa kanila noon, lalo na sa kanilang tough hits news. It Bulaga Alam daw nilang mahirap banggain ang student canteen noon dahil isa na itong institusyon. Pero nagset daw sila ng meeting sa dalawang producers na interesado sa kanila na si Tony Tobiera at ang yumaong si Boy Gatos. Kung sino raw ang mauunang dumating sa parking lot ng Intercon Hotel na siyang meeting place nila, yun daw ang tatanggapin nila na offer. Si Mr. Tovyera ay dumating 30 minutes ahead of Mr. Gatos, kaya ito ang tinanggap na offer ni na Tito Vic and Joey. Si Joey ay nakaisip sa titulo na Eat Bulaga. Dahil tuwing pananghalian ang kanilang show, naisip ni Joey na gamitin ang Eat. 
at dahil balak nilang punuin ng sorpresa ang programa, kaya bulaga. Ayon kay Joey, nabuo raw niya ang pangalan ng show sa kusina ni Tito. Showbiz Career Maliban sa It Bulaga, ay ginawa din ni na Tito Vic and Joey ang School Bukol, isang sitcom mula 1977 hanggang 1987. Ayon kay Joey, unang inalok raw ang School Bukol noon sa Apo Hiking Society. Pero mas mahal daw ang siningil ni Danny Javier ng Apo kaysa sa kanila kaya napunta sa kanila ang sitcom. Ang School Bukol noon ang may pinakamataas na rating na show noong mga panahon na yon. Sampung taon itong nasa ere pero mataas pa rin ang rating nila hanggang sa huli. Maraming pelikula din ang ginawa na Tito Vic and Joey, katulad ng Working Boys, Super 123, I Have Three Hands, Ma'am, May We Go Out, at School Bukol, 20 Years After. Secret to Long Lasting Friendship Ang pangalan naman nilang Tito Vic and Joey ay siguradong hindi ayon daw sa edad, popularity o kahit ano. Nagbase lang ito kung ano ang magandang pakinggan. Sinubukan din daw nila ang ibang combination, pero ang Tito Vic and Joey raw talaga ang pinakamaganda at mabilis pakinggan. Bihirang-bihira lang din daw magkatampuhan silang tatlo. Kung magkakaroon daw sila ng tampuhan noon ay dahil sa majong o poker. Kahit sa babae ay magkakaiba sila ng type at never naging issue sa kanila ang babae. Isa pang sikreto daw sa samahan nila ay ang pagiging undemocratic nila. Walang majority. Sa kanila, one can rule daw. In other words, one for all, all for one. Kung ayaw ng isa, hindi tutuloy. Wala daw silang pinipilit. Kapag omo o lahat, gagawin daw pero pag may kumontra, wala na. Nagpapasalamat din daw sila kay Mr. Tony Tovyera sa pagbigis sa kanilang tatlo. Kumbaga, parang kuya na nila ito. Ayon pa kay Tito, never daw silang nagkaroon ng malaking away o malaking diskusyon. Isa pang sekreto nila ay magkapatid si na Tito at Vic pero ang tatuhan nila ay magkaibigan. Si na Vic at Joey naman ay magkaibigan pero tatuhan nila ay magkapatid. Gayon din daw si na Tito kay Joey. So ibang klase daw ang samahan nila. Never din daw dumating sa puntong nanganib na mabuwag ang grupo nila. Sa trabaho, kapag may nagsusolo, walang selos. Soportahan pa daw sila. Gaya ng unang gumawa ng album si Vic na si Tito at Joey pa ang gumawa. Palaging nakasuporta sila sa isa't isa at hindi daw sila maghihiwalay. Ani pa ni Tito Sen, It Goes Back Again, Our Source of Power, si Tony Tovyera sa It Bulaga. Yun ang sekreto, kaya mas solid palagi. Controversy Nagkaroon din ng issue ang Tito Vic and Joey. Noong 1982 ay inukusahan ng 15 years old na aktres na si Pepsi Paloma, ang mga komedyante na sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey ng panggagahasa at pagkuha ng litrato sa kanya sa isang kwarto sa Solo Hotel sa Quezon City. Ilang buwan matapos ang reklamo sa tatlong komedyante ay naiulat na naglabas daw ng public apology ang tatlo kay Pepsi. Ngunit sa kasulukuyan ay walang video footage ng apology nila ang mahahanap sa internet. Tatlong taon ang nakalipas ay pumanaw si Pepsi at may mga sabi-sabing nagpakamatay daw ito. May mga taong nagsasabing nagpakamatay si Pepsi dahil sa kanyang mga problema sa buhay at sa nangyaring panggagahasa sa kanya na nakaapekto sa kanyang karera at sa kanyang buhay. Nakakabit na ang kontrobersya na ito sa karera ni na Tito Vic and Joey. Noong 2018, hiniling ni Tito Soto sa The Philippine Inquirer na alisin ang mga naipublish na articles online na binabanggit ang Pepsi Paloma case at sinabing fake news ang mga ito at nakakasira sa kanyang kasulukuyang reputasyon bilang isang senador. 42nd Anniversary at kamakailan lang ay pinagdiwang ng longest-running variety show ng bansa, ang It Bulaga, ang ikaapat na po dalawang anibersaryo sa telebisyon ng programa na unang napanood sa RPN 9 noong 1979. Hindi napigilan ni Tito Vic and Joey na maging emosyonal at maluha sa throwback moment sa selebrasyon ng kanilang programang It Bulaga. Natatawang balik tanaw pa ng senador ng si Tito Soto, sila daw ni Joey nang magsimula ang itbulaga ay akala nila na isang taon lang sila magtatagal. Madamdamin ang mensahe ni Joey tungkol sa pagkakataon na nagkakahiwahiwalay at hindi nakikita ang mga tao dahil sa pandemya. At hanggang ngayon, bahagi pa rin sila ng programa na patuloy na naghahatid ng isang libo at isang tuwa. 
hindi lamang sa buong bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Sina Tito Vic at Joey ay talagang naging matagumpay sa kanilang iba't ibang karera at ganun din ang kanilang samahan sa loob ng mahabang panahon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!